எல்லாம் செயல்கூடும் அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாந்தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டருள் புரிதல் வேண்டும் மாறியுறுத்தலாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கேனும் நான் சென்று எந்த நினைதற்புகளையும் விடல் வேண்டும் செப்பாத மேல்நிலை சுத்த சுகமார்க்க சங்கம்திகள் தூங்காரும் சோதி செலுத்திவிடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவே நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுமெனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தி கண்படாது இரவும் பகலும் நெனையே கருத்தில் வை தேர்த்துதற்கு இசைந்தேன் உண்பனை நினினும் உடுப்பனை நினினும் உலகரை நம்பிலேன் எனது நண்பனை நலம் சார் பண்பனை நினையே நம்பினேன் கைவிடையிலனையே திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாமல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவருட்கருணையினால் இன்று திருமூல திருமந்திரம் நான்காம் தந்திரம் பார்க்கும் பெரும்பேற்றினை இறைவன் அளி அளித்துள்ளான் ஆதாரம் ஆதேயம் என்னும் தலைப்பில் பார்த்து வருகின்றோம் இன்றைய பாடம் என்னான்னு பார்க்கலாம் மேவிய மண்டலம் மூன்றுடன் கீழ் எறி தாவிய நற்பத தன்மதியம் கதிர் மூவரும் கூடி முதல்வியாய் முன்னிற்பர் ஓவினும் மேவிடும் உள்ளொழியாமே அது இமைப்போதும் என்னஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க அப்படிங்க கொஞ்ச நேரம் கூட நான் வந்து ஜீவர்களை பிரிந்திருப்பது எனது திருவுள்ள சம்மதம் அன்று அப்படிங்கிறது இறைவனுடைய க ஒரு மிக பெரும் கருணையாக இருக்குது நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் அவனை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு சம்மதம் இல்லை நம்மளை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு நாம் உலகியில் பிரிஞ்சிருக்க நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆனாலும் அவன் என்னை விட்டுட்டு இவன் புறம் போகிறான் பார்த்தியா அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவன் பெருங்கருணை பெரு பேராரு அவன் வியன்கருணை உடையவன் வான்கருணை உடையவன் அதனால் அவன் அப்படி மாதிரி நினைக்கிறது இல்லை அதனால் நான் வந்து ஓவினும் மேலிடும் உள்ளொழியாமே நான் வந்து விலகி இருந்தால் கூட அவன் என்னை விட்டு விலகாமல் இன்னும் சொல்லப்போனால் அகிலம நீ மறந்தா எனினும் அகிலமெல்லாம் அழித்திடும் நீ அருட்கருணை மறவாது என்று இன்னும் மிக கழித்திங்கே இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்வார் வள்ளல் பெருமானார் நம்ம மறந்தா கூட அவங்களுடைய அருட்கருணை நம்ம மறக்கவே மறக்காது எப்படியாவது இந்த ஜீவர்களை உயிர்விக்கணும் அவங்க எத்தனை தப்பு செஞ்சானாலும் எத்தனை எடுத்தறி பேசினானாலும் எப்படி கடவுளே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க கடவுளை செருப்பு மாலை போடுறாங்க என்னென்னமோ செய் செய்கிறாங்க ஆனாலும் கடவுள் நினச்சிருந்தா செருப்பு மாலை போட்ட கையை எடுத்துருக்கலாம் கால் எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் பெருங்கருணையோடு அவங்களெல்லாம் பேச வைக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் பார்க்க வைக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் நடக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது இறைவனுடைய வான் கருணை அமுது அப்படிங்கிறான் அந்த கருணை பொழிவை அவன் பெற்று நாம் பெற்று அனுபவிக்க வேண்டியதான் நம்ம கருணை ஓவினும் மேலிடும் உள்ளொழியாமே நாம் விலகி இருந்தால் கூட அவனுடைய உள்ளொழி நம் உள்ளத்திற்குள் நின்று ஒளிவண்ணமாக திகழ்கின்றது அப்படிங்கிறார் மேவிய மண்டலம் மூன்றுடன் கீழேறி இப்போ மூ மண்டலம் மூன்று அக்னி மண்டலம் சூரிய மண்டலம் சோம மண்டலம்னு மூன்று மண்டலம் இருக்குது அதில் மேவிய மண்டலம் மூன்றுடன் அந்த மேவிய மண்டலத்தில் எப்படி இருக்குன்னா கீழ் எரிதாவிய நற்பத தன் மதி அங்கதில் கீழ் இருக்கும் மண்டலம் எரிதாவிய அதுதான் அக்னி மண்டலமாக இருக்குது அந்த அக்னி மண்டலத்திலிருந்து சூரிய க மண்டலத்துக்கு போய் அங்கேருந்து சந்திர மண்டலத்துக்கு போகுது மூவரும் கூடி முதல்வியாய் முன்னிற்பர் இந்த மூன்று மண்டலங்களும் கடந்த இடத்துல நாம் போய் அடையக்கூடிய நிறை அனுபவம் என்னென்னா அதுதான் அந்த பராசக்தியோட அருள் அனுபவம் அப்படிங்கக்கூடியது அது நாம் மறந்தால் கூட அவள் மக மறவாமல் நம்மை கலந்திருக்கவே விரும்புகின்றாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்ம நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா நம்மளை பெரிய வேலையெல்லாம் அவள் செய்ய சொல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுக்கு இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபத்தி நாலு நிமிடம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிடம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு இன்று அறுபது நிமிடத்தை பெருக்குங்க ஒரு இருபத்தி நாலு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து இருபத்தி ஏழு நாட்கள் இந்த மந்திரத்தை மனம் மொழி மெய் இவற்றால் ஒன்றி இருந்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நானே அருள் வல்லவத்தை தரேன் நீங்கள் மறந்தால் கூட மறக்க விடாத ஒரு அருள் சக்தியை தரேன் ஒரு இருபத்தி ஏழு நாலு நாளும் ஒரு கருணை பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு அவன் நம்மகிட்ட கேட்குறான் ஏன்னா இந்த ஜீவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறாங்க இறக்குறாங்க சாப்பிட்றாங்க தூங்குறாங்க இனவிருத்தி பண்ணுறாங்க எல்லாம் செய்கிறாங்க ஆனால் இதிலிருந்து விடுதலை ஆகணுங்க கூடிய சிந்தனை மட்டும் அவர்களுக்கு வர்றதே இல்லை அவங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க இவங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க நான் எதுக்கு பிறந்திருக்கணும் அதுக்குள்ளே தானே நான் நிற்கணும் நான் யாருக்கும் ஒப்புமை சொல்ல முடியாத ஒரு அருளில் நான் நிற்கிறேன்னா என்ன அது மாதிரி இறைவன் வந்து நான் நான் ஒப்புமை சொல்ல முடியாத அருள் நிலையில் உள்ளேன் உங்களையும் யார் கூடையும் ஒப்பு ஓமை சொல்ல முடியாத நிலைக்கு ஏற்றிட்டு பார்க்குறேன் நீங்கள் எதுக்கு பிறத்தையார் கூட ஒப்பு ஓமை சொல்கிறீங்க அது வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் இறங்கி வந்து அருள் கருணை செய்ய முடியுமோ அந்த வகையிலெல்லாம் இறங்கி அருள் கருணை செய்கின்றார்கள் உள்ளொளி மூவிரண்டு ஓங்கிய அங்கங்கள் 
வெள்ளொளி அங்கியின் மேலே மேவி அவரோடும் கள்ளவில் கோதை கலந்து உடனே நிற்கும் கொல்ல விசித்தி கொடி அமுதாமே எப்படியும் ஆதாரம் ஆறு ஆதாரம் இருக்குது இந்த ஆறு ஆதாரத்தில் விசித்தி விரைக்கி அக்னிகளையும் சூரியகளையும் செயல்படும் போது சந்திரகரையினுடைய ஆற்றல் வந்து அமிங்கி போயிடும் அது மேலளவு விட்டாமல் இது ரெண்டும் வீரியமாக செயல்படும் இது ரெண்டையும் அமுங்கி போகும்போது சந்திரகலை மேலெழுந்து செய்யும் அப்போ நான் நான் விசித்திகளை வரைக்கு அந்த கீழ் ஆதாரமாக உடலோடு சம்பந்தப்பட்டதாக அந்த பயிற்சி அமைகின்றது உள்ளொளி மூ இரண்டு மூ ஆறு ஆதாரங்களிலும் ஓங்கிய அங்கங்கள் இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்டு அவைகள் இயங்குகின்றன வெள்ளொளி அங்கியில் மேவி அவருடும் அப்போ வெள்ளொளியாக சந்திரகலையோடு நாம் சேரும்போது கள்ளவில் கோதை கலந்து உடனே நிற்கும் இப்போ கீழே மறைச்சிக்கிட்டு இருந்தா கள்ளம் கள்ளத்தோடு இருந்தா கீழே அதை அவிழ்த்து விட்டு விசித்தி சக்கரத்துக்கு மேலே போகும்போது அந்த நம்ம உடலில் மேவி இருக்கக்கூடிய கள்ளத்தை எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டு அவள் தன் தலைவனோடு நம்மளை ஒன்றுவிக்க செய்யும் அருட்கருணையை செய்கின்றாள் கள்ளவில் கோதையை கலந்து உடனே நிற்கும் கொல்ல விசித்தி கொடி அமுதாமே அப்போ விசித்தி சக்கரத்துக்கு மேலே போகும்போது அமுத மண்டலம் உங்களுக்கு தோன்றும் இந்திரயோனி வழியாக அந்த சித்திர நாடி பயணப்பட்டு போகும்போது பிரமரந்திர தொலையும் திறந்து அகண்ட விஸ்வத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம புறக்கண் கொண்டு பார்க்கக்கூடிய இது வான் மண்டலத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம் சந்திர மண்டல அனுபவங்கக்கூடியது இந்த புறக்கண்ணுக்கு தோற்றுவாய் அல்ல அது அகத்தை செய்யக்கூடிய பக பயிற்சி மூலமாக இந்த உள்ளழு ஜோதியாக சூரியகலை அக்னிகளை தவிர்ந்து அதை விட்டு மேலே போய் சூரியகலை தவிர்ந்து அதை விட்டு மேலே போய் சந்திரகலைக்கு வந்து அந்த சந்திரகலை அனுபவமும் விசித்தி சக்கரத்திற்கு மேலே சித்திர நாடி வழியாக பயணித்து பிரமரந்திர தொலையை பிளந்து கொண்டு விண்டு எழு மந்திரமாக அது உடைத்து எரிந்து கொண்டு அந்த நிலையில் பார்க்கக்கூடியது அகண்ட விஸ்வத்துடைய மொத்த பிரபஞ்ச ஆற்றலுடைய தன்மை இப்போ நம்ம வானத்தை பார்த்தோம்னா அது ஆகாய வழி அப்படிங்கக்கூடிய பஞ்சபூதத்தில் ஒன்றை தான் பார்க்குறோம் இவர் சொல்லக்கூடியது பரவெளி அனுபவங்கக்கூடிய வெளி அனுபவத்தை பார்க்கக்கூடியது அது முப்பாலுக்கும் அப்பாலாய் வழங்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி இவர் விரிவாக்கமாக சொல்கிறார் கொடியதி ரே இக்குருவுள் இருப்ப படியதுவார் உனை பைங்கமிழ் ஈசன் வடிவது ஆனந்தம் வந்து முறையே இடு முதல் ஆரங்கம் ஏந்திலையாலு இப்போ ஆறு அங்கங்களிலும் இந்த ஏந்திலையே நிற்கிறான் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபுரகம் அநாகதம் இசித்தி ஆங்கை சகசிரதம் இது எல்லாமே அவளாக தான் இருக்கிறாள் ஆனால் அவள் தன் கள்ளத்தால் நம்மை மறைத்து கொண்டு இருக்கிறாள் நம்ம வந்து உலகியலை நோக்கும்போது அவள் மறைந்திருந்து செயல்படுகின்றாள் உலகியலுக்கு அவள் தான் ஆதாரமாக இருக்கிறாள் அவள் இல்லைன்னா நம்ம யாரும் வாழ்க்கை தரமே நடத்த முடியாது அவளுடைய அருட்சக்தி கொண்டு தான் வாழ்க்கை தர நடத்த முடியும் இப்போ உலகியலுக்கும் அருளாதாரமாக அவள் இருக்கிறாள் அருளியலுக்கும் அருளாதாரமாக அவள் இருக்கிறாள் அந்த உலகியல் நடத்தும்போது அருளியல் மறைந்து விடுகின்றது அருளியல் நடத்தும்போது உலகியல் மறைந்து விடுகின்றது அதை தான் சொல்கிறாரு கொடியது ரேகே குருவுள் இருப்ப கொடியதுனா விசித்தி சக்கரத்துக்கு மேலே அந்த புருவ மையத்தை தாண்டி பிரமரந்திர தொலை வழியாக ஏறும் அந்த ச சகசர தளத்தில் அந்த அருள் அனுபவம் பார்க்கும்போது அந்த பரம குருவாக அவங்களே இருந்து படியது வார் உனை அங்கு வெளிப்படும் போது அந்த ஆனந்தம் வந்து உண்மையிலே நமக்கு உலகியல் ஆனந்தம் மாதிரி பல கோடி மடங்கு இந்த ஆனந்தம் எதனோடுனாலும் ஒப்பிட்டு சொல்லலாம் அந்த ஆனந்தத்தை எதனோடும் ஒப்பிட முடியாது ஏன்னா இறைவனை யாரோடும் ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியாது மாதிரி அந்த ஆனந்தத்தையும் எதனோடும் ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியாது கொடியது ரேகை குறிவுள் இருப்ப படியதுவார் உனை பைங்கள் பைங்கலல் ஈசன் அப்போ அங்கே படியதுவார் உனை அதாவது நம்ம இது வார் உனை அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வெளிப்படுவது ஆனந்த அமுத ரசம் அப்படிங்கிறதுக்கு வார் உனை அப்படிங்கிறார் ஆனந்த ரசம் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு விசித்தி சக்கரத்திற்கு மேலே நம்ம போனால் தான் அதை அனுபவிக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா அதை அனுபவிக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் கொடியது ரேகை குருவுள் இருப்ப அது குருவாக வந்து அந்த பூரண சக்தியை நமக்கு அருட்கரணை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு வேறு சொல்கிறார் வடிவது ஆனந்தம் வந்து முறையே இடுமுதல் ஆரங்கம் ஏந்திலையாலே இந்த ஆறு ஆதாரங்களுக்கும் அங்கமாக உடைய அந்த பராசக்தியே இந்த விசித்தி சக்கரம் கடந்த நிலையிலும் அருளமுதம் தரக்கூடிய ஆனந்த பைரியாக அவள் இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏந்திலையாலும் இறைவர்கள் மூவரும் காந்தாரம் ஆறும் கலை முதல் ஈரட்டும் ஆந்த குலத்தையும் மந்திர ராயவும் சார்ந்தனர் ஏற்ற இருந்தனர் சக்தியே ஏந்திலையாலும் இரு இறைவர்கள் மூவரும் அதாவது குண்டலினி சக்தியோடு இறைவர்கள் மூவர் அப்படின்னு சொன்னால் 
பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் இந்த மூன்று பேரும் இயைந்து உலகியல் காரியங்களுக்கெல்லாம் கருணை பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் காந்தாரம் ஆறும் அப்போ அவங்க உலகியல் காரணங்களுக்கு கருணை பண்ணும்போது என்னென்னா படைத்தல் காத்தல் அளித்தல் இந்த மூன்றுக்கும் அவங்க கருணை பண்ணுறாங்க படைப்பு அப்படின்னு வரும்போது சிருஷ்டிக்கு காமத்தை துணையாக கொண்டு அவளுடைய கருணையினால தான் அது செய்கிறாங்க ஆனால் அவ்வாறு செய்யும்போது நம்ம அஞ்ஞானமயமாகத்தான் இருப்போம் படைத்ததை காக்க காக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போதும் அஞ்ஞானமயமாகத்தான் இருப்போம் அது அழிந்து போகும்போது அப்போவும் அஞ்ஞானமயமாகத்தான் இருப்போம் அதை விட்டு வெளியே வந்து விசித்திக்கு மேலே போனால் தான் இந்த அருளானந்தத்தை பெற முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஏந்திலையாலும் இறைவர்கள் மூவரும் அந்த பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மூவரும் காந்தாரமாறும் கதை கலை முதல் ஈரட்டும் அப்போ அஞ்ஞான காட்டுக்குள்ளே நின்று நம்ம படைத்தல் காத்தல் அளித்தலுங்கக்கூடிய மூன்று தொழிலும் செய்வதற்கு இவளே காரணமாக இருக்கிறார் ஆனால் மாந்த குளத்தையும் மந்திரராயவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆந்த குளத்தி அப்படின்னு சொன்னால் சதாசிவ பத்தினியாக இருந்து நமக்கு அது மேல்நிலை அனுபவம் விசித்திக்கு மேல் பெறக்கூடிய அனுபவத்தை தரக்கூடியதும் இவளாகத்தான் இருக்கிறாள் சார்ந்தனர் ஏத்த இருந்தனர் ச சக்தியை இவளை சார்ந்து வழிபடும் போது நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சதாசிவ மண்டலம் அப்படிங்கக்கூடியது இறையடியவர்கள் வசிக்கக்கூடிய இடம் இது அந்த வெளிமண்டலத்தில் தான் நம்ம போய் இறையடியவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க எதற்காகனா நம்மளையெல்லாம் ஊய்விக்க செய்யக்கூடிய ஒரு கருணையை செய்வதற்கு யாரெல்லாம் இதில் இயக்கம் கொண்டு எப்படியாவது நான் இறை அனுபவத்தை பெற்றே தீர்வன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு அருள் வல்லபமாக இதில் நின்று காட்சி கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்களெல்லாம் ஏற்றி உண்மநாதேவியினுடைய கருணையினால் நமக்கு சிவத்தோடு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய பரம் கருணையை இவர்கள் செய்கின்றார்கள் அந்த இடத்துல இந்த சதாசிவ சக்தியாக இருந்து செயல்படக்கூடியதும் இவளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பராசக்தி சிரசிற்கு மேலாக ஒளியாக விளங்கி இங்கே யாரெல்லாம் அவளை சார்ந்து விளங்குகின்ற விளங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ சார்ந்தவர்களையெல்லாம் தன் தலைவனோடு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய அருட்சக்தியாக இந்த பூரண சக்தி விளங்குகின்றாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் சக்தி என்பால் ஒரு ஜாதக பெண் பிள்ளை முத்திக்கு நாயகி என்பது அருகிலர் பக்தியை பாலில் உகுத்த அப்பாவிகள் கத்திய நாய் போல் கதறுகின்றாரே வெறும் ஆரவாரம் செய்து நான் வந்து இத்தனை மந்திர ஜபம் செஞ்சேன் இத்தனை ஆவிருத்தி பண்ணின அதை பண்ணின இதை பண்ணின அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனம் மொழி மெய் இவற்றால் ஒன்றாத பக்திக்கு பேர் அவர்களை கத்திய நாய் போல் கதறுகின்றார்களே அப்படிங்கிறார் அவங்க சும்மா ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏதோ கூப்பாடு போட்டு ஒவ்வொன்றும் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு ஒரு மெய் உருக்க மரணம் உணர்வு உருக்க மரணம் நீராய் உருக்கி நான் அருயிராய் நின்றானேன் ஒரு நேரம் நம்ம நினச்சி பார்க்கும்போது பிரபு இந்த பாஞ்ச பௌதிகமான உடலுக்குள்ளே நீ இவ்வளவு லீலை பண்ணுதுங்கிறது எனக்கு தெரியாமல் போச்சு இத்தனை காலம் நான் உண்பதும் உடுத்துவதுமாக என் வாழ்நாளை நான் வீண் நாள் ஆகிட்டேனே நான் இதிலேருந்து எப்போது விடுதலை பண்ணுவேன் நான் எப்போது இதிலேருந்து இந்த இந்த சித்தர் நாடின்றாங்க என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க சுழி முனைங்கிறாங்க ஆதார ஆற்றலுங்கிறாங்க நிராதார ஆற்றலுங்கிறாங்க இதெல்லாம் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் இது வந்து வாய்ச்சொல்லாக அவங்க நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இது வந்து என்னுடைய அனுபவ செயலாக நான் எப்போது இதை உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி யார் இயங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு அவள் நின்று காட்சி கொடுப்பாள் ஏனையோர் வந்து சக்தி என்பால் ஒரு ஜாதக பெண் பிள்ளை முத்துக்கு நாயகி என்பது அறிகிலர் அவதான் சக்தி அவதான் சாதனை பண்பவர் சாதனை செய்பவர்களுக்கு அருள் ஆதாரமாக இருந்து அந்த சாதனையை சாத்தியமாக்கி வெற்றியடைய செய்யக்கூடிய ஒரு அருட்செயலை அவள் தான் செய்கின்றாள் என்பதை யாரும் அறியவில்லை முத்திக்கு நாயகி என்பது அருகிலர் அவங்க தான் முக்தி அடைவதற்கு இந்த உயிர்களை மீண்டும் நரகக்குழியில் தள்ளாமல் மீண்டும் இவர்கள் செய்த வினைப்பதிவு காரணமாக மீண்டும் மீண்டும் பிறவிக்கு ஆளாக்காமல் இவர்கள் தான் கருணை செய்கின்றார்கள் பக்தியை பாலில் உகுத்த அப்பாவிகள் இவங்க வந்து பக்தியை பாலில் உகிக்கின்றார்கள் வீணாக்குகின்றார்களே அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு ரொம்ப வருத்தம் அங்கே அங்கே பார்த்தா அங்கே ஒரு பூஜை நடக்கு இங்கே பார்த்தா அங்கே ஒரு பூஜை நடக்கு இங்கே பார்த்தா அங்கே ஒரு பூஜை நடக்கு இதில் ஏதாவது உணர்வு இருக்குதா இவங்களுக்கு ஏதாவது மனிதாபிமானம் இருக்குதா மனித நேயம் இருக்குதா ஜீவகாரண்ய பண்பு இருக்குதான்னா எதுவும் இல்லை அவங்க ஏதோ என்ன என்னுடைய பாடல் இனிமையாக இருக்குது நான் படிக்கிறேன் நான் மந்திரம் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க இருக்கிறாங்களே தவிர உண்மை உணர்வு அவர்கள்கிட்ட இல்லை அதனால் கத்திய நாய் போல் கதறுகின்றார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பக்தியை பாலில் ஊகிக்கின்றார்கள் பக்தி செய்கிறவங்க கூடிய பேரில் தங்களுடைய வாழ்நாளை வீழ்நாள் ஆக்குகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆரே திருவின் திருவடி காண்பார்கள் நேரே நின்று ஓதி நினைய வ நினையவும் வல்லா இருக்குது காரேர் குழலி கமல மலரென்ன சீரேயும் சேவடி சிந்தை வைத்தேனே சிந்தை வைத்தாளே அதாவது ஆரே திருவின் திருவடி காண்பார்கள் அந்த திருங்கக்கூடிய அந்த உண்மநாதேவியுடைய திருவடி அனுபவங்கிறத யார் கண்டுக்க முடியும் அவனாக கருணை பண்ணி இந்த உயிர் உயிதி அடையட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி கொடுத்தா அந்த உயர்ந்த தன் பரம் பெரும் கருணையினார் 
அப்போ அவன் இந்த பரம்பெரும் கருணையினால் உயர்ந்த பரம்பெரும் கருணையினால் அப்படி நமக்கு கருண பண்ணி கொடுத்தா இது உண்டு இல்லாட்டி யாரே திருவின் பெருமை அவங்கள அவளை பற்றி யார் தெரியும் யாரே திருவின் திருவடி காண்பார்கள் நேரே நின்றோதி நினைய வல்லாருக்கு இப்போ நேரே நின்றோதி புருவ மையத்தில் மனதை செய்யும் உடலையும் உணர்வையும் புருவ மையத்திற்கு செய்து அந்த நம்மளுடைய அஜபை மூலமாக ஓத தெரிந்தவர்களுக்கு மேலே வந்து அஜபையோடு சேர்க்காமல் பண்ணக்கூடிய ஜபத்தையோ அவங்களுடைய பாடல்களையோ அவங்க கற்றுக்கிறார்கள் நாய் போல் கற்றுக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ இதில் வந்து நேரே கண்டுகொள்வார்க்கு புருவ மையத்தில் மனதை வைத்து அஜபையோடு சேர்த்து நேரே நின்று ஓதி அந்த அஜபையோடு நின்று ஓதி நினைய வல்லாருக்கு காரேர் குழலி கமல மலரென்ன சிறையும் சேடி சிந்தை வைத்தாளே அவளே வந்து அவளுடைய அருட்கருணையை நம்மளுடைய சிறுநடு சிற்றம்பலத்தில் பதித்து நாம் உணரும் உணர்வை அவளே திருக்கருணையால் செய்கின்றாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நாம் வந்து முயற்சி பண்ணணும் சரணாகதி பண்ணணும் எனக்கு முடியலை நீ எனக்கு கருணை பண்ணணும் அவளே தன்னுடைய குழந்தைகளை ஏன்று கொண்டு இதனுடைய மலக்குற்றங்களையும் மனக்குற்றங்களையும் நீக்கி அவள் சிந்தை வைத்து நம்மளுடைய சிறுநடு சிற்றம்பலத்தில் மலரென்ன சிந்தை அந்த சிந்தாமரை மலர் போல விளங்கக்கூடிய அந்த சிறுநடு சிற்றம்பலத்தில் அவள் அவளுடைய திருவடியை பதித்து நமக்கு கருணை பண்ணுகின்றாள் அப்போ ஆரே திருவின் திருவடி காண்பார்கள்னா இந்த அருளடியவர்கள் திருவடி காணும் அனுபவத்தை பெறுவார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சிந்தையில் வைத்து சிரோதியிலே வைத்து முந்தையில் வைத்து தம் மூலத்திலே வைத்து நிந்தையில் வையா நினைவதிலே வைத்து சந்தையிலே வைத்து சமாதி செய்வீரே உங்களுக்கு மனதை அடக்கிறதுக்கு சமாதி அப்படிங்கிறது ஒரு கேவல கும்பகத்தில் மனதை நிலை நிறுத்தும் ஒரு அருள்நிலையை பற்றி சொல்கிறாரு ஏற்கனவே அடிக்கடி கேவல கும்பகம்னா என்ன நம்ம ஒன்று சொல்லிகிட்டே வந்திருக்கோம் சந்தையில் வைத்து சமாதி செய்வீரே நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய மனதை வந்து இந்த ஞானேந்திரியங்கள் கூடும் இடமான புருவ மையத்தில் சந்தை அப்படிங்கிறது இந்த ஞான இந்திரியங்கள் எல்லாம் கூடும் இடமான புருவ மையத்தில் வைத்து நீங்கள் சிந்தை செய்வீர்களையானால் சமாதி செய்வீர்களையானால் உங்களுடைய புலன்கள் ஒடுங்க வேண்டும் பொறிகள் ஒடங்க வேண்டும் அந்த கரணங்கள் ஒடுங்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய மனதை ஒறுக்குவீர்களையானால் சிந்தையில் வைத்து அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சிந்தைக்குள்ளே அதை வைக்க வேண்டும் சிராதியில் வைத்து சிறுநடு சிற்றம்பலத்தில் வைக்க வேண்டும் முந்தையில் வைத்து இப்போ அவ ஒளிவண்ண திருமேனி அப்படிங்கிறத நீங்கள் உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த நான் வணங்கக்கூடிய அந்த பூரண சக்தி என் உள்ளத்திற்குள் உள்ளாள் அவள் ஒளிவண்ண திருமேனியாக உள்ளாள் சித்திரநாடி வழியாக பயணித்து எனக்கு அருள் வல்லவன் தரவல்லாள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம முந்தைய பாடல்களை படித்ததெல்லாம் நம்ம நினைவு வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த பாடல் என்ன சொல்கிறாரு சிந்தையில் வைத்து சிராதியிலை வைத்து முந்தையில் வைத்து தம் மூலத்திலை வைத்து இப்போ மூலத்தில் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த உலகியல் சிந்தனைக்கு போகக்கூடிய அந்த மூச்சு காற்று எல்லாமே மூலாதாரத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி இறங்கும் அப்போ ஆகுஞ்சனம் மூலமாக மூலபந்தனம் மூலமாக அந் அந்த காற்றுக்களை வெளியே போக விடாமல் மேல் நோக்கி திசை திருப்புவதற்கு மூலபந்தனம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒட்டியான பந்தனம் இது ரெண்டும் கருணை பண்ணும் இதை நமக்கு பண்ண தெரியாட்டி எனக்கு பண்ண தெரியலன்னு நம்ம சரணடைஞ்சோன்னா அவளே நமக்கு அதை செய்வித்து கருணை பண்ணுவாள் அதையும் தவிர இதை செய்யணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அவளே நேர வந்து விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட வரைத்து ஒரு ஒரு நொடியில் எல்லாத்தையும் தூக்கி தூர எரியக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு அருட்கருணையை செய்து நம்மை ஆண்டு கொள்வாள் அப்போ சிந்தையில் வைத்து சிராதியிலை வைத்து முந்தையில் வைத்து தம் மூலத்திலை வைத்து நிந்தையில் வையா நினைவதிலை வைத்து நம்ம யாரையும் அவங்க அப்படி இவங்க இப்படி எப் நம்ம வந்து எப்போவுமே பேரண்ட நாயகனை தூக்கி சுமக்கும் ஓர் அருட்கூடமாக இதை இருக்கணுமே தவிர இந்த இந்த அதாவது வீரிலி நடைக்கூடம் அப்படிங்கிறார் இந்த உடம்ப வீரிலி நடைக்கூடம்னா நடைக்கூடம் வந்து ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடம் நகராது இந்த நடைக்கூடம் நடந்துக்கிட்டே போகும் வீட்டில் விட நான் நடைபாதைன்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்கு பேர் தான் நடைக்கூடம்னு பேர் அந்த நடைபாதை வீட்டுக்குள்ளே அப்படி தான் ஒரு இடத்துல இருக்கும் வீரிலி நடைக்கூடம்னு இந்த உடம்ப சொல்கிறார் மணிவாசகர் ஏன்னா இது ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் இது வந்து பேரண்ட நாயகனை சுமக்க வேண்டிய உடம்பு ஊர்குப்பைகளும் இவ இதை செஞ்சுட்டா அவள் அதை செஞ்சுட்டா அவள் அதை செஞ்சுட்டா இவ இதையே எத்தனை தானும் தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு இருப்போம் இதே எத்தனை தரம் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் வாழ்நாள் வீழ்நாள் போனதே அப்படிங்கக்கூடியதை நினச்சிக்கிட்டு இதிலிருந்து விடுதலை ஆகணும் அப்படிங்கிறத நிந்தையில் வையா நினைவதிலே வைத்து சந்தையில் வைத்து சமாதி செய்வீரே இதை நம்ம நீங்கள் உங்கள் மனதுக்குள்ளே வச்சு சந்தையில் வைத்து சமாதியில் நீங்கள் அருள் அனுபவமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் சமாதி செய்வார்கட்கு தான் முதலாகி 
சிவாதியிலாறும் சிலை நுதலாலை நவாதியிலாக நயந்தது போதில் ஒவ்வாதி அவளுக்கு உரைவிலதாமே அவளுக்கு உரை உலாக அவளுக்கு உரைவிலதாமே அதாவது சமாதி செய்வார்க்கு தான் முதலாகி சமாதியிலே நம்ம வந்து மனதை சமாதிங்கிறது என்னன்னா அந்த கரணங்கள் ஒடுங்கி இருக்கிறதுக்கு பேர் சமாதினு பேர் சமாதி செய்வார்க்கு தான் முதலாகி அவர்களுக்கு ஆதாரமாக அவர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு பெருங்கருணையாக இந்த பூர்ண சக்தியை வழங்குகின்றாள் சமாதி செய்வார்க்கு தான் முதலாகி சிவாதியிலாரும் சிலை நுதலாளை இப்போ சிவாதியிலாகும் சிலை நுதலாள் அப்படின்னு சொன்னால் சிவாங்கக்கூடியதை முதலாக கொண்டு நம்ம ஏற்கனவே வந்து அம்பல சக்கரத்தில் எந்தெந்த மந்திரங்களை எப்படி முதலாக கொண்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அது மாதிரி அந்த முதல் மந்திரமாக இதை கொண்டு அஜபையோடு சேர்த்து நாம் வந்து பயில வல்லோமானால் சிவாதியில் ஆகும் சிலை நுதலாளை இப்போ இவ இவ வந்து புருவ மையத்தில் நமக்கு நின்று நமது அந்த கரணங்கள் குவிவதற்கான அருட்கரணையை செய்கின்றான் இப்போ நம்ம மந்திர உச்சாரணங்கிறது வாசிக்காற்று கீழ் நோக்கி புகவிடாமல் அதை மூலபந்தனம் மூலமாக கட்டி கொண்டு அது ஒட்டியான பந்தனம் மூலமாக கொஞ்சம் தொப்பில் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி இந்த மூச்சை விடும்போதே தொப்பில் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி விடுறதுக்கு பேர் தான் ஒட்டி ஒட்டியான பந்தனம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ விசித்தில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து அம்பல சக்கரத்திலே பார்த்தோம் கையை நெரிச்சு கழுத்தை நெரிச்சு என்ன மேலேற்றி தந்தால் வாயில் வந்து தாம்பூலம் உமிழ்ந்தாள் அப்படின்னு வேறு ஒரு பாடலை சொல்கிறார் இதெல்லாம் என்னென்னா கீழ்நிலை அனுபவத்திற்கு இந்த உயிரை போக வட்டாமல் மேல்நிலை அனுபவத்திற்கு போக விடுவதற்கு இந்த மூலபந்தனம் ஒட்டியான பந்தனம் ஜாலாந்திர பந்தனம் மூலமாக அவளே நமக்கு மேல்நிலை அனுபவத்தை தருவதற்கான ஒரு கருவியாக இருக்கிறார் நவாதியிலாக நயந்தது போதில் நவாதி அப்படின்னா சக்தி வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் சிவம் சக்தி நாதம் இந்து சதாசிவம் மகேஸ்வரர் உருத்திரர் விஷ்ணு பிரம்மன் ஆகிய ஒன்பது பேதங்களாக இந்த சக்தி விளங்குகிறான் அதாவது பஞ்சமூர்த்திகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மா விஷ்ணு உருத்திரர் மகேஸ்வரன் சதாசிவன் இவைகளோடு நாதம் இந்து சிவம் சக்தி இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நவம் நவந்தரு பேதங்கக்கூடியது எதனால் ஒரே ஆற்றல் இந்த நவம்பரு பேதமாக இந்த ஒன்பது பேத ஆற்றலாக சிவமாக சக்தியாக விந்துவாக நாதமாக பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் சதாசிவன் இந்த அஞ்சாக ஆக ஒன்பது ஆற்றலாக ஒரே ஆற்றல் இந்த பூரண சக்திங்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இந்த ஒன்பதாக பிரிந்து அவரவர்கள் நம்ம உடம்பில் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து செயல்படணும் எப்படி செயல்படணும் எப்படி செயல்பட்டால் நாம் இந்த உலகியல் சிந்தனை கலண்டு போய் அந்த அருட்பெருமை ஆற்றலுக்கு நாம் ஆளாவோம் அப்படிங்கக்கூடிய அருட்கரணையை தெரிந்து கொண்டு நாம் இதில் இருக்கலாம் சமாதி செய்வார்களுக்கு தான் முதலாகி சிவாதியிலாரும் சிலை முதலாளை நவாதியிலாக நயந்தது போதில் உவாதி அவளுக்கு உரைவிலதாமே அப்போ அந்த இந்த சந்திரகலையில் உச்சியே அவளுக்கு உவாதினா சந்திரன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த உவ அப்படின்னா சந்திரன் அர்த்தம் இந்த சந்திரகலை உச்சியில் அவள் விளங்கி தோன்றுவாள் அப்போ யாரெல்லாம் இந்த நவந்தரு பேதம் இதுதான் ஒரே சக்தி தான் இத்தனை பேதமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துக்கிட்டோம்னா யாரையும் ஏற்றதாளவு பேச மாட்டோம் கடவுளர்கள் கூட ஏற்றதாளவு பேசுகிற மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆனால் யாரையும் ஏற்றதாளவு பேச மாட்டேங்க ஏன்னா ஒரே ஆற்றல் தான் இந்த நவந்தர் பேதமாக இருக்குது அதை சந்திரகலை அனுபவமாக மாற்றித்தர வேண்டும் என்று நினைத்தால் நம் சகசர தளத்தில் நின்று அவள் மாற்றித்தந்து அவளே அந்த அருள் வல்லபத்தை நமக்கு செய்வாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் உரைபதி தோறும் முறைமுறை மேவி நரைகமல் கோதையை நாள்தோறும் நன்னி மறைவுடனே நிற்கும் மற்றுள்ள நான்கும் இறை திணைப்போதினில் எய்திடலாமே இப்போ அதாவது மற்றுள்ள நான்கும் மணிபுரகம் சுவாதிஷ்டானம் அநாகதம் விசித்து இந்த நாலு சக்கரங்களும் கீழ் நோக்கி போய் அதற்கு மேல் பெறக்கூடிய அருள் அனுபவம் கிடைச்சாதான் நாம் உயரிய நிலைக்கு போக முடியும் அப்போ மறைவுடனே நிற்கும் மற்றுள்ள இங்கே நான்கும் அவைகள்கிட்ட நம்ம சிந்தனை இருந்ததுன்னா அந்த கரணங்கள் தொழில் பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த கரணங்களுக்கு வேறு பற்றுக்கோடோ அவர்களுக்கு உருவமோ கிடையாது அந்த கரணங்கள் உருவம் பற்றா ஒன்று அது உருவம் பற்றாமலே நம்மளை அளக்களிக்கும் நம்ம மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறோம்ங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது அது எதை பற்றி நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது அது உருவம் பற்றாமலே நினைத்து நம்மளை கீழான நிலைக்கு தள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது இப்போ இந்த நாலு ஆதார ஆற்றலையும் தள்ளிட்டு அதற்கு மேல் நாம் பெறக்கூடிய அருள் அனுபவம் பெற வேண்டும் என்று மறைவுடனே நிற்கும் மற்றுள்ள நான்கும் இறை திணைப்போதினில் எய்திடலாம் நான் வந்து இந்த அருள் வல்லபத்தை பெற வேண்டும் அதற்கான பயிற்சி முயற்சியில் நான் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்த உடனே 
இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே நம்ம மனது வந்து ஒன்றிடும் அப்படிங்கிறார் அப்போ அந்த ஒன்றுதலை செய்வதற்கு நாம் எவ்வளோ ஒன்றணும் நாம் எப்படி அந்த பூரண சக்தியை சரணடையணும் இந்த பேதங்கள் இல்லாமல் எப்படி இருக்கணும் உலகியல் பேதங்களும் வச்சுக்கக்கூடாது இறை பேதங்களும் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நம்மளை கவனமாக இருக்க சொல்கிறார் எங்கே பே இப்போ இதை செஞ்சால் அதை செஞ்சான்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட இந்த சந்திரகலை அனுபவத்துக்கு அது ஒட்ட விடாது இப்போ நம்ம எப்போ தான் சந்திரகலை அனுபவத்தப்படுறது ஆமாம் நீங்கள் வந்து நீட்டினாலும் போச்சு மடக்கினாலும் போச்சு இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு என்ன நின்னா நெருஞ்சோறு விழுந்தா கட்ட மண் அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு என்ன கவலை இருக்குது உங்களுக்கு என்ன பிள்ளையா குட்டியா நீங்கள் அவங்களுக்கு கழுவ போகிறீங்களா இவங்களுக்கு கழுவ போகிறீங்களா யாருக்கு கழுவ போகிறீங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொருத்தர் என்ன எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ கல்லை கூட எடுத்து எரிய மாட்டேங்க அங்கே கல்லை டண்டன்னா கல்லை கொண்டு எடுத்து எரியுதாங்க நெஞ்சில் போடும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ வேதனை இருக்குது நீங்கள் பாட்டில் சொல்லிட்டு இருந்தால் என்ன செய்ய நான் மட்டும் என்ன வானத்தில் இருந்தால் குதிச்சிட்டேன் நானும் அத்தனை வேதனைகளும் சுமந்து வந்திருப்பேன் இல்லாட்டி என்னை சுமக்க விட்டாமல் நான் சரணாகதி பண்ணது இறைவன் என்னை தடுத்தாட் பண்ணிருப்பேன் அவ்வளோதான் நான் இதெல்லாம் இந்த குப்பையெல்லாம் நான் கிளறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் டைட்டாக என்னை பிடிச்சிக்கிறீங்க அது வேறு திருமந்திர சிந்தனை பிடிச்சிக்கிடுது திருவாசக சிந்தனை பிடிச்சிக்கிடுது அருளடியவர்கள் வந்து பிடிச்சிக்கிறீங்க இப்போ நான் அதிலே தான் பேசுனா அதை பற்றியே தான் பேசணும் அதை பற்றியே தான் சிந்திக்கணும் அதிலே தான் இருக்கணும் அப்போ நான் சுமக்கிறது வந்து பேரண்ட நாயகனை சுமக்கும் ஒரு ஒரு நடைக்கூடம் இல்லை இது பேரண்டனை பேரண்ட நாயகனை சுமக்கும் ஒரு அருட்கூடமாக இந்த உடலை மாறி மாறிடுச்சு இப்போ நீங்களும் அது மாதிரி மாற தானே செய்யணும் நான் இதை தான் சுமப்பேன் நம்ம குப்பையை சுமக்கிறதுக்காக பிறந்திருக்கிறோம் குப்பையை சுமந்தால் குப்பைக்காரி ஆயிடுவோம் நம்ம கீரையை சுமந்தால் கீரைக்காரி ஆயிடுவோம் மீனை சுமந்தால் மீன்காரி ஆயிடுவோம் நம்ம அருட்கூடத்தை சுமந்தால் அருட்கூடக்காரி ஆயிடலாம்ல அதை சுமக்கிறதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எங்களால் சுமக்க முடியாதுமா அதெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஊர் ரொம்ப கேட்டால் தான் டைம் பாஸிங்காக இருக்குது கொஞ்சம் ஃபேஸ்புக் பார்த்தா தான் டைம் பாஸிங்காக இருக்குது கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப் பார்த்தா தான் டைம் பாஸிங்காக இருக்குது நீங்கள் வாட்டில் சொல்லிகிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு அது இனிமையாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு இது இப்படி தானே இருக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் இதுக்கு ஒதுக்குங்க அது உங்களை பிடிச்சிக்கும் அவர் தான் திணை எத்தனையும் பிரிவது திருக்குறிப்பன்றுன்னு அவர் தான் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நான் உங்களை பிரிந்திருப்பது எனக்கு சம்மதம் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்போ அவருக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னா ஓவினும் மேலிடும் உள்ளொழியாமே நான் வந்து உங்களை விட்டு நீங்கள் விலகினா கூட நான் விலகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ திணையத்தனை கூட பிரிவது அவங்களுடைய திருக்குறிப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம எதுக்கு அதில் நான் நினச்சிக்கிட்டு நிற்பானே அதை அந்த மாதிரி ஒரு அருள் வல்லவத்தில் நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சி உரைபதி தோறும் முறைமுறை உரைவதி தோறும் முறைமுறை மேவி நரைகமல் கோதையை நாள்தோறும் நன்னி மறையுடனே நிற்கும் மற்றுள்ள நான்கும் இறை திணைப்போதினில் எய்திடலாமே இப்போ நீங்கள் இந்த நாலு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலேருந்து நாளையும் நீங்கள் கீழ் நோக்கி இழுத்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா கீழ் நோக்கி இழுக்காமல் கீழ் நோக்கி இழுக்கதை நீங்கள் அடைச்சிட்டிங்கன்னா மாறி நின்று மயக்கிடும் மஞ்சள் புலனைந்தின் வழி அடைத்தீர்களே ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு உயரிய அருள் அனுபவத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எய்திடலாகும் இரு வினையின் பயன் கொய்தளர் மேனி குமாரி குலங்கண்ணி மைதவள் கண்ணி நல் மாதிரி கையோடு கைதவமின்றி கருத்துருமாறே கைதவம் நம்ம தமம் வந்து பொய்தவமாக கைதவங்கிறது பொய்மையுடையதாக வஞ்சனை உடையதாக சூது உடையதாக இருக்குது பேர் கைதவம் அப்போ கைதவம் நம்ம செய்தால் அதனால் எந்த பயனும் நம்ம அனுபவிக்க மாட்டோம் மெய்தவமாக நம்ம அந்த தவத்தை செய்யணும் கைதவமின்றி கருத்துருமாறு அந்த கைதவமாக இல்லாமல் மெய்தவமாக நம்ம கருத்துள் நின்னோம்னா எய்திடலாகும் இரு வினையின் பயன் நம்ம மேன்மையான பயன்கள் அத்தனை இரு வினைனா பெருமை பொருந்திய வி வினைகளுடைய பயனை அனைத்தையும் அணைச்சிக்கலாம் சிறுமையான வினைகளுடைய பயன் நம்ம பெருமை பொருந்திய இதை நினைக்கும் போதே அது நமக்கு மேல் நோக்கி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் எய்திடலாகும் இரு வினையின் பயன் கொய்தளர் மேனி குமரி குலங்கண்ணி மைதவள் கண்ணி நன் மாதிரி கையோடு கைதவமின்றி கருத்துருமாறே இப்போ வந்து இது இது வந்து நான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய தவம் பொய்மையுடையதாக இல்லாமல் மெய்மையான தவமாக இருந்தால் உங்களுக்கு கருத்தில் நிற்கும் அப்படிங்கிற யாரோ ஒருத்தங்க இந்த இவருடைய கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க நாமதேவர்னு ஒரு மகானுடைய கதை சொல்லுவாங்க அவர் வந்து தவம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரரை பார்க்க போயிருக்கிறார் அவர் வீட்டில் பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாராம் இவர் வந்து வெளியே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கிறார் அந்த பூ அவர் பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பணக்காரர் வெளியே நாமதேவர் வந்திருக்கிறாருன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு குரல்லேருந்து இதிலேருந்து தெரி
இவரை பார்த்த உடனே ஐயா வரணும் வரணும் பெரியவங்க என் வீடு தேடி வந்திருக்கீங்க ரொம்ப வணக்கம் நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க என்ன வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டாராம் அந்த பெரியவர் வந் பெரியவர் வந்து நாமதேவர்கிட்ட வந்து கேட்டாராம் நீங்கள் எங்கள் வீடு தேடி வந்திருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம் நாமதேவர் சொன்னாராம் உங்கள் வீட்டு வேலையாளுக்கு நீங்கள் தோட்டத்தில் என்னென்ன வேலையெல்லாம் சொல்லணும் ஐயோ வெளியே வந்து சொல்லணும்னு நினச்சமே நாமதேவர் வந்திருக்கிறாரு நம்ம கூட கொஞ்சம் நேரம் பூஜை பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியணும்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிங்க பாருங்கள் அப்போயுமே நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் ஆகா நாம் வந்து பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்துக்கோம் அவர் நம்ம என்ன நினைக்கிறவங்க கூட அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு ஐயா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் காலில் விழுந்து கும்பிட்டாராம் அது மாதிரி நம்ம வந்து கைதவமாக யாரோ என்னை பற்றி நான் தவம் பண்ணுறேன் நான் ஜபம் பண்ணுறேன் நான் பூஜை பண்ணுறேன் அப்படின்னு யாருக்கோ சொல்வதற்காகவும் இல்லை அந்த தவம் வந்து நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் அழுதும் தொழுதும் நானா விதத்தால் கூத்து நவற்றிய தவமாக இருக்கணும் அதை தான் சொல்கிறார் நீ கைதவம் பண்ணாத எதையை சுமக்கணுமோ அதை மட்டும் சும திரை எத்தனையும் பிரிவது திருக்குறிப்பென்று திணையின பொழுது கூட உன்னை பிரிஞ்சிருக்கிறது இறைவனுடைய திருவுள்ள சம்மதம் இல்லை நீ வந்து உன்னை உயரிய இரு வினையின் பயனையும் அடைவிப்பதற்கு அந்த பராசக்தி தயாராக இருக்கிறான் உன்னுடைய மனதை புருவ மையத்திலோ உச்சந்தலையிலோ உன்னுடைய மனதை நிலைநிறுத்தி கொண்டு அந்த பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்க வேண்டும் என்னும் அருட்கருணையோடு நீ இருந்தேனா அந்த கருணை உன்னை மேலேற்றி செல்லும் அப்படிங்கிறதாக அவர் சொல்கிறார் இப்போ நம்ம எல்லாரும் வந்து திணை எத்தனையும் பிரிவது கடவுளுக்கு திருவுள்ள சம்மதம் இல்லை நம்ம தூக்கி சுமக்குது கடவுளை தூக்கி சுமக்கிற பாண்டமாக இந்த இந்த உடலை வச்சுக்கோம் இந்த உயிரையும் உணர்வையும் அவனை அடைவதற்கான ஒரு கருவியாக வச்சுக்கிட்டோன்னா எல்லாம் வல்லானுடைய கருணைனால நாம் எல்லா இன்பமும் பயனும் அனுபவிக்கலாம் என்பதாக வரைக்கும் இப்போ இந்த பாடத்தை நிறைவு செய்வோம் திருவுருள் குட்டி வைக்க நாளைக்கு மீதி பாடத்தை பார்க்கலாம் ரகரம பார்வதி பதையே தென்னாடுடைய சிவனே போ